Fortune Valley. Ein Spielerparadies in der Wüste. Hier kann man alles kaufen. Sogar Glück. Ob es auch Glück ist, dass die Need for Speed Serie zurück ist? Das sei dahingestellt. Den Entwicklern war das Glück beim neuen Ableger Payback jedenfalls nicht wirklich hold. Nach den peinlichen, real gefilmten Zwischensequenzen aus dem letzten Ableger von 2015 wird jetzt wieder mit Spielgrafik berechnet. Zum Glück. Die erzählte Story des Racers gewinnt aber trotzdem keinen Blumentopf. Illegaler Street Racer wird betrogen, muss einen unangenehmen Deal eingehen, bekommt eine Chance auf einen Neuanfang und will gemeinsam mit zwei Crewmitgliedern zum Racerkönig aufsteigen. Genauso flach wie die drei spielbaren Protagonisten, aber mehr Substanz braucht es für ein Rennspiel unserer Meinung nach auch nicht. Wenn ich auch nur einen Kratzer finde, dann fährst du nur noch den Müllwagen. Allerdings, gar so miserable und motivationslose deutsche Sprecher hätte es dennoch nicht gebraucht. Ja, stimmt. Hey, Mac, ähm, Es war eine harte Zeit ohne die alte Crew. Wem sagst du das? Merke ich. Ich habe einen Plan. Du bist zurück? Mann, da bin ich dabei. Positiv sticht hier niemand hervor. Du langweilst dich, oder? Aber richtig, Mann. Recht gut gelungen ist die Spielwelt. Groß, aber nicht zu groß, thematisch abwechslungsreich und in sinnvoller Menge mit Aktivitäten bestückt. Hier rasen wir mal durch eine Las Vegas inspirierte Stadt, mal durch die Berge, mal durch Vororte und mehr. Passt! Lediglich die Tatsache, dass die Grenzen der Welt sehr strikt und teils künstlich abgesteckt sind, nervt. Vor allem, da ja eigentlich Offroad-Fahrten einen wichtigen Teil des Spiels darstellen sollen. Zu sammeln gibt es in der Spielwelt viel, etwa diese Tokens hier. Werbeschilder, die durchsprungen werden wollen. Und spontan absolvierbare Mini-Herausforderungen, wie sie in Open-World-Rennspielen heutzutage Usus sind. Da muss etwa ein Drift-Highscore geschlagen werden oder es gilt, auf einem Streckenabschnitt eine gewisse Zeit lang ein Durchschnittstempo zu halten. Die interessantesten Collectibles sind aber die Derelicts, Racks besonders toller Autos, die in Teilen auf der Map versteckt liegen. Um diese zu finden, müssen erst Hinweise richtig interpretiert werden, bevor es gilt, die meisten mittels waghalsiger Sprünge erreichbaren Teile aufzuglauben. Hat man alle Teile zusammen, wandert der Wagen in die Garage, wo wir ihn verbessern und seinen Einsatzzweck festlegen können. Jeder Wagen ist nämlich nur für eine bestimmte Art von Rennen zugelassen, derer es eine Handvoll gibt. Uns erwarten etwa Rennen gegen einen oder mehrere Konkurrenten um den ersten Platz. Es ist noch nicht vorbei, Tyler Morgan. Checkpoint-Rennen, bei denen wir am Ziel sein müssen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Offroad-Rennen, in denen die Straße nur eine Empfehlung ist, die kürzesten Routen aber über Stock und Stein führen. Drag-Rennen, bei denen wir gut getimed schalten müssen und die wie in fast allen Rennspielen nur wenig Spaß machen. Und Drift-Herausforderungen, die aufgrund des simplen und schwammigen Driftsystems des Spiels auch niemanden vom Hocker hauen dürften. Sehr schade, die primären Story-Rennen sehen zwar cool aus, haben aber null spielerischen Anspruch. Ständig wird uns hier im wahrsten Sinne des Wortes das Steuer aus der Hand genommen, anstatt uns spannende Sequenzen wie diesen waghalsigen Sprung selbst spielen zu lassen. Auch die Polizeiverfolgungsjagden, einst Highlight der Need for Speed Reihe, machen hier kaum Laune. Erstens sind sie ausschließlich auf fest vorgegebene Rennen und Missionen beschränkt, in der offenen Spielwelt gibt es gar keine Cops. Zweitens sind sie streng geskriptet. Um zu entkommen, müssen wir einfach Checkpoints abklappern. Das ist lahm. Immerhin gefällt die Autoauswahl. Aus insgesamt knapp 80 Stück namhafter Hersteller kann man sich seine schicke kleine Auswahl für die virtuelle Garage zusammenstellen. Und es ist schön zu sehen, dass es nach einigen Schwächen in dieser Hinsicht in diversen vergangenen Ablegern nun wieder wirklich etwas ausmacht, ob man seinen Wagen verbessert oder nicht. Auch scheinbar kleine Verbesserungen haben dabei große Wirkung. Durch Tuning ist irgendwann auch die härteste Herausforderung machbar. Dumm nur, dass der Tuning-Vorgang selbst komplett in den Sand gesetzt wurde. Die dafür benötigten sogenannten Speedcards erhalten wir für gewonnene Rennen und welche wir bekommen, wird per Zufall bestimmt. Auch die Auswahl an Speedcards, die man im Shop kaufen kann, wird stets willkürlich zusammengestellt. Heißt im Klartext, gezielte Verbesserungen sind schlicht nicht möglich. Und warum dieses System? Nun natürlich, um die Mikrotransaktionen im Spiel zu pushen. 
Mittels dieser erwerbbar und im Spiel selbst nur beschränkt verfügbar sind sogenannte Lieferungen, bei welchen es sich um nichts anderes als Lootboxen handelt. Auf dem Altar der Gewinnmaximierung haben die Entwickler also das ebenso simple wie gute System aus dem Vorgänger, bei dem wir uns gezielt Verbesserungen kaufen konnten, gekillt. Speedcut Grinding in bereits abgeschlossenen Missionen, um die Levelgrenzen der Storyrennen zu erreichen, wird dadurch zur Pflicht. Immerhin, das Optik-Tuning ist davon nur begrenzt betroffen. Auch ohne die per Lootboxen freischaltbaren Verschönerungen kann man seinen Wagen auf kreative Art und Weise verschandeln, Farbe und Art der Lackierung ändern und neue Teile anbauen. Auch gut gelungen ist den Entwicklern die Umsetzung des Geschwindigkeitsgefühls. Mit weit über 200 Sachen über den Asphalt zu brettern, lässt das Adrenalin in die Höhe schnellen. Und auch grafisch ist der Titel recht hübsch. Gar nicht gut hingegen, vermutlich um die Performance des Spiels zu verbessern, ist die Welt so gut wie ausgestorben. NPCs gibt es gar keine und Autos sind auch in dicht besiedelten Städten sehr rar gesehen. Ganz nett geworden, aber auch nicht genug, um den Titel vor dem Mittelmaß zu bewahren, ist der Mehrspielerpart. Entweder in Ranglistenrennen oder nur zum Spaß treten wir hier in den verschiedenen Rennarten entweder gegen Freunde oder Zufallsbekanntschaften an und rasen um den Sieg. Das macht Spaß, ist aber zu rudimentär umgesetzt, um langfristig zu unterhalten. Immerhin können wir auch hier Speedcuts gewinnen und somit ein wenig dem nervigen Grinding aus dem Singleplayer entgehen. Was bleibt, ist ein kompetent gemachtes, aber in jeder Hinsicht mittelprächtiges Rennspiel mit extrem nervigem Mikrotransaktionsmodell. Es gibt bessere Alternativen.